సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ మీరు కాళేశ్వరం పైన అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారని చెప్పి ఈరోజున ప్రముఖంగా ఈనాడు పత్రికలో కూడా అంటే వారు ప్రచురించడం జరిగింది గతంలో మీరు కేసీఆర్ గారిని పొగిడిన సందర్భాలు కూడా సూర్యాపేట సభ దాని గురించి కూడా పొగిడిన సందర్భాలు కూడా చూసాం మరి ఎందుకు అలా వస్తుందని అనుకోవచ్చు రెండు వేల పన్నెండు నవంబర్ పదిహేడున నేను ఇచ్చిన ప్రకటన ఇప్పుడు నేను ప్రింట్అవుట్ తీయలేదు నవంబర్ పదహారున కేసీఆర్ గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఎత్తిపోతల పథకాలని చెప్పని పదుల వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి తెలంగాణ ప్రజలను బేకోఫులు చేస్తున్నారని చెప్పని అప్పుడు కేసీఆర్ని అభినందిస్తూ ఆనాడు కాంగ్రెస్ టీడీపీ ప్రజలను మోసం చేస్తున్నాయి ఒక నిజాయితీ నాయకుడిగా రాష్ట్ర ప్రజలను కాపాడే నాయకుడిగా ఆయన గట్టి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు నేను అభినందించాను అదే మాట ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అప్పుడు చెప్పాను ఇప్పుడు చెప్పాను రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకా ఏనాడు కూడా మాట మార్చిన వాడిని ఒక్కడే ఈ విషయమే కాదు తెలంగాణ విషయం కావచ్చు ఇలాంటి పథకాల విషయం కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు దేశం కావచ్చు వేయంటగా గొడుగు పట్టుకోవటం ఏ రోజుగా మాట మాట్లాడడం వాస్తవాలు ఆధారంగా లేకుండా చేయడం అంతా మూర్ఖ పని నూటికి నూరు పాళ్ళు రైతులకు న్యాయం జరగాలని నేను నూటికి నూరు పాళ్ళు నమ్ముతాను దానికోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టినా దానికి సిద్ధమే కానీ పెట్టే ఖర్చుకు తగ్గ ఫలితం రావాలి అంతే ఖర్చుతో అంతకంటే పది రెట్లు లాభం వచ్చేది అది అచ్చే పట్టాలా లేకపోతే తా బట్ట నీకు ఉంది ఇంక మూడే కాళ్ళు అని చెప్పని తొగ్గలక్కగా ఖర్చు పెట్టేసా మీ చావు మీ చావు అని చెప్పని అలా అంటే ప్రెస్ మీట్ ఇంజనీర్లు పెట్టినట్టుగా మనకు కనిపిస్తా ఉంది సరే ఇంజనీర్లు పెట్టారు ఎవరితో పెట్టించారో ఏదో అనవసరం చాలా విచిత్రంగా ఎవరు ఇంజనీర్ గారు అన్నారట ఒకటి నాది ద్రోహ బుద్ధి అయినా ఏదో అన్నారు విచిత్రమైన మాట దుష్ట బుద్ధి అని సరే దానికి వదిలేద్దాం ఎందుకంటే అంశాల మీద వాస్తవాలు లాజిక్ తర్కం దాని ప్రకారం చిత్రగలు కానీ మీ మాట నేను కాదంటే మీరు దుర్మార్గులని నేను అంటాం నా మాటని మీరు కాదంటే మరి నన్ను మీరు అంటాం ఇది విద్యుత్కాలు చేసే పని కదా దాని గురించి చేర్చాను అవసరం చాలా విచిత్రంగా మరి ఇంజనీర్లు అట్ట వీళ్ళు వెయ్యి పదిహేను వందల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది దగ్గరకి విద్యుత్కి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఎంత ఖర్చు అన్నారు అది కూడా గవర్నమెంటే పెడుతుంది కదా అన్నారు గవర్నమెంట్ పెడుతుందా ప్రైవేట్ పెడుతుందా రైతులు పెడతారా వేరే విషయం ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ డబ్బు అంటే కేసీఆర్ గారి జేబు నుంచి రావట్లా బ్యాంకు నోట్లు ముద్ర కొట్టి రావట్లా మన పన్నుల డబ్బుల్లోంచి మన పేరుతో అప్పులు చేసిన డబ్బుల్లోంచి వస్తుంది కానీ అదే మీ జేబుల్లోంచి రావట్లా మీ ఆస్తులు తాకట్టు పెట్టి రావట్లా ఆ మాట నేను చాలా పరుషంగా చెప్తాను ఈ విషయంలోనే కాదు ఈ పందారాల్లో కానీ ప్రభుత్వం పెట్టే ఖర్చుల్లో కానీ మీ మహాభవనాల్లో కానీ మీ నడిచే కారులో కానీ ఏవి మీ సొంతం కాదు మా డబ్బది మా పన్నుల డబ్బు లేదా మా బిడ్డల భవిష్యత్తును తాకట్టు పెట్టి తెచ్చిన అప్పుల డబ్బు కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఖర్చా రైతు ఖర్చా అన్నది అప్రస్తుతం అదే డబ్బుతో రైతుకి ఇంకొక మేలు చేయొచ్చు వెయ్యి పదిహేను వందల రూపాయలు అనేది చాలా హాస్యాస్పదమైనది ప్రేక్షకులకి ఈ విషయాలు పూర్తి తెలియకపోవచ్చు కానీ చాలామంది బోర్వెల్స్ తెలుసు మీ పనులను మీరు బోర్వెల్స్ ఉంటారు ఒక్కసారి ఆలోచించండి మీరు బోర్వెల్ వేస్తే చిన్న మోటార్ పెట్టాం పది హార్స్ పవర్ కాదు ఐదు హార్స్ పవర్ పెట్టాం అనుకుంటే ఐ ఫైవ్ హెచ్పీ పెట్టామనుకుంటే చాలామంది పది పెడుతున్నారు ఈ రోజుల్లో ఐదుకు నీళ్ళు రావట్లేదని చెప్పాను ఒక రెండు మూడు వందల అడుగులే నీళ్ళు ఉన్నాయి అనుకున్నా కూడా ఐదు హార్స్ పవర్ మోటార్ మీకు ఏడాదికి సుమారుగా పదహారు వందల గంటలు నడుస్తుంది రోజుకి ఏడు ఎనిమిది గంటలు రెండు వందల రోజులు వేసుకుందాం కాస్త ఎక్కువ తక్కువలు ఉంటాయి పదహారు వందల గంటలు అంటే ఐదు హార్స్ పవర్కి గంటకి నాలుగు యూనిట్లు ఖర్చు అవుతుంది ఎవరైనా కనుక్కోండి ఒకసారి మీరు పదహారు వందల నాలుగు అంటే ఆరు వేల నాలుగు వందల యూనిట్లు విద్యుత్ ఒకసారి విద్యుత్ బోర్డులో వాళ్ళని కనుక్కోండి మీరు విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసి సర్ఫా చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతానే లేకపోతే మీకు ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ ఏఆర్సీకి ప్రతి సంవత్సరం పంపిస్తారు కాస్ట్ ఆఫ్ సప్లై అంటారు ఎంత కనుక్కోండి యూనిట్ ఐదు ఆరు రూపాయల తక్కువ అసాధ్యం మనకి ఇళ్ళలో ఎంత కడుతున్నారు ఎంత పెడుతున్నారు రేటు స్లాబ్ని బట్టి ఉంది స్లాబ్ని బట్టి ఉంది పాపం వంద నూట యాభై యూనిట్ అయితే చాలా తక్కువ గెస్తున్నారు కానీ మీకు నాకు నాలుగు వందల ఐదు వందల యూనిట్ మేము ఎంత కడుతున్నాం యూనిట్కి ఏడు రూపాయలు ఎనిమిది రూపాయలు ఎనిమిది యాభై తొమ్మిది యాభై కడుతున్నాం నేను ఐదు రూపాయలు లెక్కేస్తున్నాను ఆరు రూపాయలు లెక్కేస్తున్నాను ఆరు వేల నాలుగు వందల యూనిట్లు ఆరు వేల నాలుగు వందల యూనిట్లు నేను చాలా ధర్మపక్షంగా ఇస్తాను మామూలుగా అయితే పదివేల యూనిట్లు దాకా వెళ్తుంది ఐదు హార్స్ పర్ మోటార్కి మీకు ఖర్చు అవుతుంది ఆరు వేల నాలుగు వందల యూనిట్లు ఐదు రూపాయలు లెక్కేసుకుంటే ముప్పై రెండు వేల రూపాయలు అయింది ఆరు రూపాయలు లెక్కేసుకుంటే ఆరు ఆరు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఎనిమిది వేల రూపాయలు అయింది ఎన్ని ఎకరాలు వస్తుందండి ఐదు హార్స్ పవర్ మోటార్ వేస్తే మీరు చెప్పండి నాకు రెండు మూడు ఎకరాలు అయితే చిన్న చిన్న రెండు మూడు ఎకరాలు వేసుకుంటే నాలుగు
పదిహేడు పద్దెనిమిది వందల అడుగులు లిఫ్ట్ చేయాలి ఎన్నో దశల్లో ఇన్ని పదుల వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి రెండవ దశ పూర్తి అయితే నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఆరు వేల ఒక్క వంద మెగావాట్ అవసరము మొదటి దశ అయితే రెండు మూడు వేల ఎనిమిది వందల మెగావాట్ అంతా అన్నారే ఒక్కసారి ఆరు వేల ఒక్క వంద మెగావాట్ లెక్కేస్తే మీరు రెండు వందల రోజులు రోజుకు పదహారు గంటలు పనిచేస్తుందని లెక్కేస్తే మీరు మీకు కనీసం పదివేల కోట్ల రూపాయల పైచులు ఖర్చు అవుతుంది ఒక్క విద్యుత్ మీదే యూనిట్కి ఐదు రూపాయలు లెక్కేసుకుంటే నలభై లక్షల ఎకరాలు నిజంగా వచ్చినా కూడా నలభై లక్షల ఎకరాలు రాదు మనందరికీ తెలుసు వచ్చింది అనుకుందాం మీరు చెప్తున్న లెక్కల లెక్కిస్తున్నాం నలభై లక్షల ఎకరాలు పదివేల కోట్లు భాగిస్తే ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల ఎకరాకి విద్యుత్ ఖర్చు అవుతుంది విద్యుత్ ఖర్చు అవుతుంది ఈ లెక్కలకు కాదని ఇంజనీరులు చెప్పనండి గణితం తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పనండి కొంచెం కోటి అంటే ఏంటో లక్ష అంటే ఏంటో సున్నాలు తెలిసిన వాళ్ళు అవన్నీ వచ్చి కూర్చొని నాతో వచ్చిన మాట్లాడమనండి డ్రామాలు ఆడద్దని చెప్పండి అది కేవలం కరెంటు ఖర్చు ఎంతంత పెద్ద ఖర్చు పెట్టాం ప్రాజెక్ట్కి మరి ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ ఎవరు ఖర్చు పెడతారు దీంతో అయిపోయిందా ఆ పైపుల మెయింటెనెన్స్ ఏమిటి ఆ పెద్ద పెద్ద వేల మెగా వేల హార్స్ పవర్లు పదుల వేల హార్స్ పవర్లు ఇంజన్లు ఆ మెయింటెనెన్స్ ఏమిటి మిగతా సివిల్ వర్క్స్ మెయింటెనెన్స్ ఏమిటి ప్రెషర్ మెయిన్స్ ఉంటే వ్యాల్స్ వాటి మెయింటెనెన్స్ ఏమిటి ఇదంతా ఊరికే ఫ్రీగా వచ్చేస్తుందా మీరు పెట్టేగానే ఆ ఓ ఎండం ఖర్చు అంటాం అది తీసుకోండి మూడు డెప్రిసియేషన్ అంటాం ఇవన్నీ శాశ్వతంగా ఉండవు ఎస్ ఎవ్రీ ఇయర్ టెన్ ఆ మిషన్కి పది ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు ఇరవై ఐదు కాలం ఉంటుంది ఈ లోపల పైపులు పోతాయి మిషన్లు పోతాయి కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం ఆ డెప్రిసియేషన్ లెక్కేసుకోవాలి నాలుగోది అప్పు తీసి పెట్టాం ఇదంతా కూడా అప్పు మీద వడ్డీ కూడా చెల్లిస్తున్నాడు అండి ఇది ఫ్రీ డబ్బు కాదు మీరు ఏడు ఎనిమిది శాతం వడ్డీ అనుకున్నా కూడా ఎనభై వేల కోట్లు అయితే ఎనభై వేలు ఇంటూ ఏడు ఎనిమిది శాతం వేసుకుంటే ఆరు వేల నాలుగు వందల కోట్లు దానికి అయిపోయాయి ఏడాదికి ఎకరాకి యాభై వేలు అయితే చాలా తక్కువ కింద లెక్క అవుతుంది పదిహేను వందల రూపాయలు అవుతుందా వెయ్యి రూపాయలు అవుతుంది ఎకరాకి అంటే ఎట్లా చెప్తున్నారు సార్ వారు మరి అంటే వారు అడల్ని నేను ఎలా కాదని చెప్తున్నాను మీ పూర్తిగా వివరాలు తేడతలంగా చెప్పాను నలభై లక్షల ఎకరాలు కాదా రెండు కోట్ల ఎకరాలు వస్తుందా చెప్పండి నాకు ఆరు వేల ఒక్క వంద మెగావాట్లు కాదా ఐదు వందల మెగావాట్లతో అయిపోతుందా చెప్పండి వారు చెప్పిన లక్ష రూపాయలు అయితే కరెంట్ నిర్వహణ ఖర్చు మొత్తం అయ్యేది వెయ్యి పదిహేను వందల రూపాయలకి అయిపోయేటైతే మూడు వందల కోట్ల నుంచి ఐదు వందల కోట్లు అయిపోతుందట మూడు వందల కోట్ల నుంచి ఐదు వందలు ఆరు వందల కోట్లకి అయిపోతుందంట ఏడాదికి మెయింటెనెన్స్ మొత్తం ఎలక్ట్రిసిటీ మెయింటెనెన్స్ మొత్తం కలిపి ఏ లెక్కల ప్రకారమో వారు తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ప్రజల్ని మోసం చేయొద్దు లెక్కలు చాలా కఠినమైనవి లెక్కల్లో తేడా ఉండదు పది పదే ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో అయినా ఏ మతంలో అయినా ఏ ప్రాంతంలో అయినా ఇంజనీర్లు చెప్పినా రాజకీయ నూనాలు చెప్పినా అధికారులు చెప్పినా సామాన్య పౌరులు చెప్పినా వంద వందే యాభై యాభైయే ముప్పై ముప్పయే ఆ ఇంకొక విలువ ఉంటుంది అంకెల్ని మార్చడం మీకు నాకు తరం కాదు కాబట్టి లెక్కల్ని మార్చద్దు రైతుకి ఏ రకంగా చూసినా కూడా మీరు యాభై అరవై వేల రూపాయలు నిర్వహణ కోసం ఖర్చు అవుతుంటాయి మూల పెట్టుబడి మళ్ళీ ఎకరకు నాలుగైదు లక్షలు ఖర్చు పెడుతున్నారు అది పక్కన పెట్టినా కూడా నిర్వహణకే ఖర్చు అవుతుంటే ఏ రకంగా నికరాదాయం రైతుకి యాభై వేల రూపాయలు అదనంగా వస్తుందని చెప్పండి నాకు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను నేను రైతుకి ఎంతైనా చేద్దాం కానీ మనం పెట్టే ఖర్చు వంద అయితే రైతుకు రెండు వందల రూపాయలు రావాలి ఏ రైతు అయినా వ్యవసాయంలో పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు నువ్వు వంద రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే ఆ పంటకి రెండు వందలు రావాలని కోరుకుంటున్నారు స్వామినాథన్ కమిషన్ చెప్పింది కూడా అదే అది రైతు పెట్టచ్చు ప్రభుత్వం పెట్టచ్చు ఖజానా నుంచి రైతు పెడితే రైతు జేబు నుంచి పెడుతున్నాడు ప్రభుత్వం పెడితే రైతు పన్నులు కట్టి పెడుతున్నాడు ఇదే మీ స మీ మీ సొంత సొమ్ము కాదు ఇది రైతు పెట్టాడా ప్రభుత్వం పెట్టాడా కాదు మొత్తం ఎంత ఖర్చు అయింది ఎంత ఫలితం వచ్చింది రైతుకి కానీ జాతికి కానీ అది చూడాల్సింది కాబట్టి నీటి పారుదలకు కానీ వ్యవసాయంలో ఉత్పాదకత పెరగడానికి కానీ రైతుకి లాభం పెరగడానికి కానీ ఆదాలు పెరగడానికి కానీ నాకంటే నూటికి నూరు పాళ్ళు మనసు పెట్టి చేసేవాళ్ళు భారతదేశంలో చాలా కొద్దిమంది ఉంటారు చేసిన వాళ్ళు అధికారం కూడా లేకుండా ఫలితాలు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి ఈ ప్రజా ప్రయోజనాల అంశం మీద బడ్జెట్ డబ్బులు ఎట్లా కేటాయించాలి అలా ఖర్చు పెట్టాలన్న అంశం మీద ఊరికే ఒకళ్ళనొకళ్ళు తిట్టుకోవడం కాకుండా మామూలుగా రాజకీయంలో చాకుబారు విమర్శలు ఉంటాయి ఎవరనేది అనవసరం నేను నేను చాలా కఠోరంగా వాస్తవాలు మీ ముందు పెడుతున్నాను మళ్ళీ రిపీట్ చేయమంటే చెప్తాను లేదు సార్ మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు మూడు వందల కోట్లే సరిపోతే ఏదన్నా ప్రైవేట్ కంపెనీకి టెండరింగ్ విధానం ద్వారా ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది ఈజీ అయిపోతుంది కదా మనకి కాబట్టి నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరేది పార్టీలను కోరేది
పెట్టిన ఖర్చు వల్ల జాతికి రైతులకి వ్యవసాయానికి గ్రామీణ ప్రాంతానికి నిజంగా ఫలితాలు వచ్చేందుకు ఏం చేయాలో కాస్త మనసు పెట్టి నమ్రతతో నిపుణులతో కూర్చొని నిర్ణయాలు చేయండి తా బట్టన కుందేటికి మూడేళ్ళకి మూడేకాళ్ళు అనబోకండి మీరే విమర్శించారు గతంలో మీరే విమర్శించారు తీవ్రంగా నేను ఇవాళ కొత్తగా చెప్పట్లా తెలుగుదేశం పార్టీని విమర్శించాను అన్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీని విమర్శించాను అన్నాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో కూడా ఆయన ప్రతి ప్రతి సమావేశంలో నేను గట్టిగా విమర్శించాను ఇంతకంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెడదాం ఇది పద్ధతి కాదు మోసం చేస్తున్నారని చెప్పాను ఆయన సెప్టెంబర్ ఒకటిన దుర్ఘటనలో దారుణంగా పాపం దానికి బలైపోయినారు దానికి రెండు రోజుల ముందే అసెంబ్లీ సమావేశం చివరి రోజు ఆ రోజు నేను విమర్శించాను ఆయనతో కూడా చెప్పాను స్వయంగా కోపంతో చెప్పట్లేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాష్ట్ర భవిష్యత్ పట్ల ఆవేదన చెప్తే ఇవాళ ప్రజలు ఏ ప్రజలు మిమ్మల్ని కీర్తిస్తున్నారో ఆ ప్రజలు మిమ్మల్ని తిడతారు విషయం అర్థమైన తర్వాత రాష్ట్రం దిగ దిగలు పడ్డ తర్వాత నష్టపోయిన తర్వాత అని చెప్పాను ఆయన వెంటనే నేను పూర్తిగా రాసుకున్నా అని చెప్పి ఒకసారి మీరు ఊరికి రాజకీయంగా మాట్లాడరు మీరు మీరు చెప్పినంత రాసుకున్నాను నేను నూటి నూరు రూపాయలు సమీక్ష చేస్తాను ఒక పరిష్కారం తీసుకురావాలా మంచి చూడు పని చేశాము ఇప్పుడు దీన్ని రాష్ట్రాన్ని పనికి చేయాలని చెప్పి ఆయన మాట ఇచ్చారు నాకు నేను చాలా సంతోషపడ్డాను దురదృష్టం కొద్దీ రెండు రోజుల్లో ఆయన పోయారు కాబట్టి ఇది వ్యక్తులు వచ్చి కాదు ఈ డబ్బు కేసీఆర్ సొంతం కాదు ఇది టీఆర్ఎస్ కాదు ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ది కాదు మనందరిది ప్రభుత్వం పనులు టీఆర్ఎస్లో ఉన్న నాయకులు కడుతున్నారా కేసీఆర్ గారు కడుతున్నారు మనందరం కడుతున్నాం పనులు మన డబ్బు ఇది మనకు ప్రయోజనం రావాలి అంటే రేపు పొద్దున బడ్జెట్లో చూపించాల్సి వస్తుందని తెలిసి కూడా ఇలాంటి ప్రకటనలు ఎలా చేస్తున్నారు అది వారిని అడగాలి వారు ఎలా చేస్తున్నారు వారిని అడగాలి కానీ సమాజం చూడవలసింది రాజకీయాలని పక్కన పెట్టి ఏ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి వారు పక్కన పెట్టి మన రాష్ట్రానికి ఉన్న వనరులతో అత్యద్భుత ఫలితాలు ఎట్లా తీసుకురావాలి మన రైతులకి మన ప్రజలకి అతి ఎక్కువ లాభం ఎట్లా ఆర్జించాలి అది ఆలోచించాలి కానీ నా ఇష్టం నేను రాజుని రాజుగారి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తానంటే తాజ్మహల్ కట్టుకోవచ్చు రాజు రాజుగారు తాజ్మహల్ పిరమిడ్లు కట్టచ్చు ఈజిప్ట్లో పిరమిడ్లు కట్టారు కానీ ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం చేయాల్సింది ప్రజల డబ్బు ప్రతి రూపాయి కూడా పొదుపుగా వినియోగించి పెట్టిన ఖర్చు కంటే ఎక్కువ లాభం ప్రజలకు వచ్చే ఫలితం ఏర్పాటు చేయాలి తప్ప నా ఇష్టం అధికారం నాది నేను ఖర్చు పెడతా నువ్వు నోరు మూసుకో అని చెప్పనేది అది ప్రజాస్వామ్యంలో ఆరోగ్యకరమైన చర్చ కానే కాదు అంటే ఎట్లా మార్చాలంటే సార్ అంటే గతంలో మీరు ప్రకాశం కానీ కొన్ని జిల్లాలకి సంబంధించి మీరు ఇలా ఫలితాలు నాకంటే నిపుణులు చాలామంది ఉన్నారు నేను ఇంజనీరింగ్ నిపుణులు కాదు కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఈ ప్రాజెక్టుతో ఎక్కువ ఫలితాలు తక్కువ ఖర్చు అట్లా చేయాలి ఒకటి రెండోది ఇక ముందు పెట్టే ఖర్చు వల్ల ఎక్కువ ఫలితాలు వ్యవసాయానికి వచ్చేటి ఏం చేయాలనేది నిపుణులు గతంలో హనుమంతరావు గారు చనిపోయారు ఆయన ఎన్నో సూచనలు చేశారు ధర్మారావు గారు ఇప్పటికి మన మధ్య ఉన్నారు తెలంగాణ వాసి హనుమంతరావు గారు తెలంగాణ వాసి ఎన్నో సూచనలు చేశారు ఇరిగేషన్ రంగంలో నిష్ణాతులు వీళ్ళంతా కూడా నిజాయితీగా మారిపోయారని వాళ్ళు టెక్నాలజీలో నిష్ణాతులు కాబట్టి ఇంకా ఎంతోమంది ఉన్నారు దేశంలో ఉన్నారు విదేశాల్లో ఉన్నారు మన రాష్ట్రం బయట ఉన్నారు నిపుణుల కొరత లేదు వినడానికి మనకి ఆలోచన ఉండాలి అంతే చేయాలన్న మనసు ఉండాలి ప్రజలకు న్యాయం జరగాలన్న కోరిక ఉండాలి